السلام علیکم بی میلان سے نیدرلینڈ کیپیٹل ایمسٹر ڈیم میں پہنچوں یہ ایمسٹر ڈیم کا ٹرین اسٹیشن ہے سینٹرل ٹرین اسٹیشن سامنے امسٹرڈیم سٹی فسٹ آور اینڈ فسٹ ڈے میں پانچ سال بعد آیا ہوں پہلے بھی بڑی دفعہ آیا ہوں بڑا خوبصورت شہر ہے اور دیکھنے سے تعلق رکھتا اور یہاں بندہ آ کے بور نہیں ہو سکتا ایسا شہر ہے موسم بھی بڑا خوشگوار ہے امسٹرڈیم یہ ریڈ زون ایریا ہے ایمسٹر ڈیم کا بڑا ہی مشہور ہے ایمسٹر ڈیم چونکہ ویسے بھی سیاحوں کے لیے بڑی اس میں انٹریکشن ہے خوبصورت اور بہت ہی گھومنے پھرنے والی جگہ ہیں تو یہاں بہت سارے ٹورسٹ آتے ہیں ہر ملک سے یورپ کے جو آٹھ دس شہروں میں سے ایک میں اس کا شمار ہوتا ہے یہاں ہر ملک کے ریسٹورنٹ آپ کو ملیں گے اس ایریے میں راج کر چکے ہیں کرسمس کے قریب کا وقت ہے تو گہمہ گہمی بھی اور ریل پیل بھی زیادہ ہے دو دن سے بارش ہو رہی ہے جس کی وجہ سے موسم کافی خوشگوار اور اچھا ہے بس یہاں ایک مصیبت ہے کہ آپ جس طرف بھی جائیں کیونکہ یہاں ڈرگز کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تو جلدی سمیل بہت زیادہ آتی چرس اور دوسری چیزوں کی یہاں ٹرین اسٹیشن سے جو مین سینٹرل ٹرین اسٹیشن ہے ایمسٹر ڈیم کا وہاں سے فرلی طرف ہوٹل جانے کے لیے یہ فیری ہے جو کہ فری چلتی ہے دونوں طرف کراس کرنے کے لیے اب چونکہ میرا ہوٹل جو ہے وہ نارڈ والی سائٹ پہ تو یہاں سے اس میں سیکلیں بھی چھوٹی گاڑیاں بھی اور تمام حضرات اس میں بیٹھ جاتے ہیں ہر پانچ منٹ بعد جو ہے ایک آتی ایک جاتی ہے یہ نمبر تین ہے بعد ہم پھر پہنچیں گے پرلی طرف یہ دو تین منٹ کا راستہ ہے اور پرلی طرف پہنچ جاتے ہیں جو لوگ سیکلوں میں 
क्योंकि यहाँ साइकिल का बहुत ज़्यादा रवाज है और ये छोटी सी कार है जिसमें एक बंदा बैठता है और ये बिजली से चलती है सामने जो है होटल है गवर्नमेंट का रास्ता है ये हमने वो फेरी से क्रॉस करके तो ये डेढ़ दो मिनट का रास्ता है तो हॉस्टल के पास पहुँच गए सारी बिल्डिंग हॉस्टल की है हॉस्टल ज़रा चीप पड़ता है कि होटल बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं ऐसे टूरिस्ट पॉइंट पे ऐसा लंदन एम्स्टरडैम और पेरिस जियोरिच वगैरह जो है इसमें खाने पीने का भी बेहतरीन आज मौसम कुछ साफ है एम्स्टरडैम का यहाँ तो बादल ही हैं और बारिश भी हुई है ये नॉर्ड एम्स्टरडैम है बर्ली तरफ सामने वाली बिल्डिंग में मेरा होटल है वो जो रेड कलर की है चार के अलावा और ये सामने जो क्रूज चलता है ये क्रास करा के पतली तरफ ले के जाता है इतनी मालदार हुकूमत होने के बावजूद ये छोटा सा पुल भी बना सकते थे इससे बड़े बड़े पुल उन्होंने बनाए हुए लेकिन इसको फितरी हाल में छोड़ा जैसे ये पहले लोग क्रास करते थे आज भी पहले कश्तियाँ थी आज एक क्रूज़ है कि जो हर पाँच मिनट बाद चलता और फ्री क्रासिंग करता है एक उस तरफ खड़ा है एक इस तरफ ये वहाँ पहुँचेगा वो वहाँ से चल पड़ेगा और ये फ्री क्रॉसिंग कराते हैं किस तरफ है किस तरफ है वो सामने आ और ये बिल्कुल स्टेशन के बैक साइड में इस तरफ होटल ज़रा सेंटर की तरफ अब महंगे हैं और नॉर्थ की तरफ नॉर्थ यानी नॉर्थ सस्ते हैं एम्स्टरडैम का सेंट्रल का हिस्सा है बड़ी ही रौनकों से भरपूर ये शहर है और चूँकि साथ साथ न्यू ईयर की आमद भी है रौनक ही रौनक सिटी टूर दुनिया के तीन शहर ऐसे हैं जिनमें एक वीनस और इथोर और एम्स्टरडैम जिसमें इस तरह बोर्ड्स में भी 
सिटी टूर होता है क्योंकि इसकी हर गली और हर रास्ता जो है वो केनाल ज़रूर मौजूद है बैक साइड की जो सड़क सामने जो है एम्स्टरडैम का सेंट्रल स्टेशन है बहुत सारे इसके ट्रेन स्टेशन लेकिन ये मेन्स जहाँ से पूरी दुनिया के लिए ट्रेनें मिलती हैं यूरोप के लिए और ये एक तो मेन सेंट्रल इलाका है और साथ में इसी तरफ जो है किंग पैलेस भी है हसब रवायत मैं पहले भी आप लोगों को बताता होता हूँ कि इन मुल्कों में चाहे बादशाहत है या रिपब्लिकन जमहूरीत है क्योंकि ये अपनी आवाम की इसलाह बहूत के लिए काम करते हैं तो इनको कोई डर नहीं होता सेंटर के इलाके में पैलेस मौजूद है और सदियों से मौजूद है इन्हें कोई ख़तरा नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं इसलिए कि ये आवाम के लिए काम करते हैं तो फिर उनके दिलों पर हुकूमत करते हैं जब जुल्म का राज होगा तो फिर जैसे कि असल की कलमे के नाम कलमे का राज होगा लेकिन अफसोस ना इंसाफ हो सका ना अदालत इंसाफ देती है ना ही हकूमत इंसाफ देती है क्योंकि हकूमत खुद हकूमत नहीं है खुद गुलाम कोई भी एहतजाज या स्ट्राइक को हो तो ट्रेन स्टेशन से शुरू होती है और यहाँ पे आके ख़त्म होती है
जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे जैसा कि जमीन के ऊपर मेट्रो ट्राम बसों का जाल बिछा हुआ है ऐसे ही जमीन में भी एम्स्टरडैम में ये मेट्रो का जाल बिछा है जो हर शहर शहर के हर कोने कोने की तरफ सफ़र करती है हमारे मुल्क में एक लाइन बिछ गई तो लोगों ने शोर डाल दिया कि ये वाम पर बोझ टैक्सी पर ये भी तो चलती हैं आखिर 